இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் ஃபஸ்ட்டு டைமில் யூனிட் ரெண்டு யூனிட் ரெண்டில் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டின் விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சமணம் பார்க்க போகிறோம் சமணம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் சமணம் போத்தும் அக்காலத்திற்கு ஏற்ற பெருமளவு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தனர் சமணர்கள் உண்மைகளையும் வாழ்க்கை கருத்துக்களையும் அங்கீகரித்தனர் கர்மா கொள்கை மனித மனிதனின் விதியை முன்கூட்டியே தீர்மானிப்பது வல்லன்மையான இயற்கை சக்திகள் தான் என்று நம்பிக்கையை நம்பிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதுக்கு பதிலாக மனிதன் தன்னிச்சையா தன்னிச்சையான செய்கைகள் கர்மா எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் எனவே மனிதன் சொர்க்கத்தை அடைவது அவன் த அவன் தன்னடத்தையால் மட்டுமே தவிர சமய சம்பிரதாயங்களால் அல்ல சமணம் ரிக்வேதத்தை போன்று பழமையானது அது அப்போது இருந்த சமய அமைப்பிற்கு எதிரான ஒரு போராட்டமாகும் இப்புதிய முறை சமயத்தை எளி எளிமையா எளிமையானதாக்கியது பகுத்தறிவு இல்லாத சடங்குகளை விளக்கியது இது புதிய சமுதாய சமய நெறிகளை கொண்டு வந்தது சமணர்கள் தங்கள் கொள்கைகளை பல்வேறு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த இருபத்தி நாலு போதகர்கள் மூலமாக வடிவமைக்கப்பட்டது என்று கருத என்ன என்று கருதுகின்றனர் இப்போதகர்கள் தீர்த்தங்காரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ரிஷபதேவர் என்பவர் தீர்த்தங்காரர்களில் முதன்மையானவர் ஆவார் ஆயினும் இருபத்தி மூணாவது இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்கரர்கள் மட்டுமே வரலாற்று நாயக்கர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள் இருபத்தி மூன்றாவது தீர்த்தங்காரராகிய பர்ச்சவானந்தர் ஓர் இளவரசர் இவர் மகாவீரருக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் இவர் ஒரு துறவியாக நான்கு ஒழுக்க நெறிகளை அவரது சீடர்களுக்கு போதித்தார் அவை வந்து கொல்லாமை கொல்லாமைன்னு அகிம்சைன்னு சொல்லுவாங்க பொய்யாமை களவு செய்யாமை பொருள் விரும்பாமை இருபத்தி நான்காவது தீர்த்தங்காரர் வர்த்தமானார் கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் வைசாலி என்ற நகரின் அருகே உள்ள குந்தா கிராமத்தில் அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவருடைய தந்தை சித்தாந்தர் தாயார் திரிசிலை வர்த்தமானார் யசோதா என்ற பெண்ணை மணந்தார் அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது பெற்றோர் இறந்த பின் தன் உலக வாழ்க்கையை வெறுத்து துறவரத்தை மேற்கொண்டார் சுமார் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு கடுந்தவம் புரிந்து அலைந்து திரிந்து இவர் தனது நாற்பத்தி இரண்டாவது வகையில் உண்மையான ஞானம் அதாவது ஞான ஒளியை உண்மை அறிவு அறிவை பெற்றார் பின்னர் இவர் ஜீனர் அதாவது ஆசைகளை வென்றவர் அல்லது மகா வீரரான பெரிய வீரர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அதற்கு பின் அதற்கு பின் முப்பது வருடங்களுக்கு தன்னுடைய கொள்கைகளை மக்களுக்கும் இளவரசர்களுக்கும் போதித்து வந்தார் இவர் கங்கை சமவெளியின் வலிமையான அரசர்களுடைய பிம்பிசாரா ராஜாத சத்ரு ஆதரவை பெற்றார் இவர இவரால் தொடக்கப்பட்ட சமண சங்கம் இவரது புதிய கொள்கைகளை பரப்ப உதவியது இவர் தனது எழுவத்தி இரண்டாவது வயதில் ராஜகிரகத்தில் அருகில் உள்ள பாவபுரி என்னும் இடத்தில் உயிர் நேர்த்தார் மகாவீரரின் போதனைகள் அல்லது சமண சமயத்தின் கொள்கைகள் இறைவன் உண்டு என்பதை மகாவீரர் ஏற்கவில்லை வேதங்களின் ஆதிக்கத்தை அவர் நிராகரித்தார் பொருள் மற்றும் ஆத்மா ஆகிய இரண்டும் நிரந்தரமானவை என நம்பினார் ஆத்மா பொருளிடம் தொடர்பு வைப்பதனால் அசுத்தம் அடைந்து பலவீனம் ஏற்படுகிறது அது பிறவிய சுழற்சி கட்டுக்குள் இருந்து விடுவித்துக் கொள்ளும் வரைக்கும் அது திரும்ப திரும்ப பிறக்க நேரிடுகிறது அவர் மும்மணிகள் மும்மணின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று ரத்தினங்கள் எனப்படும் நல்லறிவு நல்ல நம்பிக்கை மற்றும் நன்னடத்தை என்பவற்றை போதித்தார் மகாவீரர் அகிம்சை மற்றும் எந்த உயிர்களையும் துன்புறுத்தாமை ஆகியவற்றில் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் அகிம்சை சமண சமயத்தின் முக்கிய கொள்கை கொள்கையாக விளங்கியது சமணர்கள் தங்கள் வாயை ஒரு சிறிய துணியால் மூடிக்கொண்டு சிறு உயிரின உயிர உயிரினங்கள் கூட கொல்லப்படுவதை தடுத்தார் எந்த ஒரு செடி மரத்தையும் கூட துன்புறுத்தாமல் அக்கறை காட்டினார் மனிதன் பறவை மற்றும் விலங்குகளுக்கு கூட துன்பம் நேராமல் காத்தார் யாக யாக காலங்களில் விலங்குகள் உயிர் பலி தருவது இவர் கொள்கைக்கு எதிரானது மகாவீரர் ஜாதி முறையை ஏற்காமல் அனைத்து மனிதரும் சமம் என்பதை போதித்தார் மனிதன் எங்கு பிறந்தாலும் அகிம்சை அடிப்படையில் கொண்டு தூய வாழ்க்கையை நடத்துபவர்களாகவே வாழ்க்கையை சுழற்சி இறப்பு மறுப்பிறப்பு போன்றவற்றால் இருந்து விமோச்சனம் பெற முடியும் என்பதை வலியுறுத்தினார் வர்ணம் அல்லது ஜாதி ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு மனிதர்களிடையே வேற்றுமையை உண்டாக்கக்கூடாது என்று அவரை பின்பற்றுபவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார் அடுத்தது இல்லத்தார் பின்பற்ற வேண்டிய சமணினர்கள் மோ மொக்ஷி அல்லது நிர்வாணம் என்ற நிலை முக்தி அடைய கீழ்கண்ட மூன்று ரத்தினங்கள் அல்லது மும்மணிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் முடியும் சொல்லுங்க நன்னம் நன்னம்பிக்கை நல்ல அறிவு நன்னடத்தை மகாவீரர் போதித்த நன்னடத்தை நெறி ஐந்து பிரிவுகள் உடையது அவை உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்யாது இருப்பது பொய் பேசாமல் இருப்பது திருடாமை திருடாமை களவு செய்யாமை உடைமை தவிர்த்தல் பிரம்மச்சாரியம் கடைபிடித்தல் மகாவீரரின் மறைவிற்கு பிறகு சமணர்கள் இரு பிரிவுகளாக பிரிந்தனர் மகாவீரரின் கடின மான கோட்பாடுகள் பின்பற்றியவர்கள் ஆடைகளை ஆடைகளை துறந்தவர்கள் திகம்பார்கள் என என்று கூறப்பட்டனர் மற்றவர்கள் பார்சவாதனாரின் எளிய கொள்கையை பின்பற்றி வெள்ளை ஆடைகளை அணிந்தவர்கள் வந்து 
இஸ் இஸ் வேதம்பர இஸ் வேதம்பர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் சமணர்கள் மக்களிடையே அவரவர் மொழிகளிலே தங்கள் பிரச்சாரங்களை பரப்பி மக்கள் அவர்களால் பிரதேச மொழிகள் மகதி கன்னடம் போன்றவை செழுமையடைந்தன குறிப்பாக தமிழ் மொழியில் சங்ககாலம் சங்கம் அறிவிய காலத்திற்கு இலக்கியங்களுக்கு சிறந்த அழிப்புகளை தந்துள்ளார் சங்கத்தின் பெரும் பெரும்பாலான நூல்கள் அது பார்த்திங்கன்னா அறநூல்கள் சிலப்பதிகாரம் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் இலக்கண நூலான யா பெருங்காளிகை போன்ற நூ நூல்கள் சமண அரசியலே எழுதப்படுது சமண சமய மக்களிடையே சமூக அரசியல் மத வாழ்க்கையில் ஒரு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இலக்கிய கலாச்சார துறைகளில் சமண சமயத்தால் ஏற்றம் பெற்றன அங்கங்கள் உபாகங்கள் கல்ப சஸ்திர சாஸ்திரம் போன்றவைகள் தலை சிறந்த சமண சமய இலக்கியங்களாகும் சந்திரகுப்தர மோரி மற்றும் கலிங்க மன்னன் காரவேலன் சமண சமயத்தை தெளிவினார் தக்காணத்தில் ராஷ்டிரகுடர்கள் காஞ்சி காஞ்சி மகேந்திரவர்ம பல்லவ மன்னன் ஆகியோர் சமணத்தை ஆதரித்தனர் சமணர்கள் கிருணர் அபுமலை காஞ்சிபுரம் சித்தன்ன வசல் மற்றும் கழுகுமலை போன்ற இடங்களில் அழகிய கோயில்களை அமைத்தனர் இப்போ வந்து புத்த சமயம் பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து புத்த சமயம் புத்த சமயத்தை தோற்றியிருக்கிறார் சித்தாந்தர் இவரது தந்தை சுதேதனர் தலைமை சாக்கிய குலத்தலைவர் இவரது அன்னை மாயா இவர் கி கிமு ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் நேபாளத்தின் தெராயா என்ற பகுதியில் லும்பினி என்ற இடத்தில் பிறந்தார் இவருக்கு செல்வ செழிப்பு நிறைந்த வாழ்க்கை சூழல் இருந்தது இவர் யசோதாரா என்ற பெண்ணை மணந்து ரகுலன் என்ற ஆண்மகனை பெற்றார் இவருக்கு ஆடம்பர சுகபோக வாழ்க்கையில் சளிப்பு ஏற்பட்டது பசி பிணி மூப்பு இறப்பு மக்களை வாட்டி வதைப்பதை கண்டு மனமுறுகினார் மனித வாழ்க்கையில் ஏற்படும் துன்பம் சித்தாந்தரை ஆழமாக ப பாதித்தது இப்பிடியில் இருந்து மனித இனத்தை மீட்க வழிக்கான முயன்றார் இவர் தனது இருபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் மனைவி யசோதாரியும் மகன் ரகுலையும் விட்டு வெளியேறி ஒவ்வொரு இடமாக சுற்றி திறந்து இந்நிகழ்வு பெரும் துயர பெரும் துறவு எனப்படுகிறது கௌதம கௌதமனர் தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகள் அலைந்து திரிந்து துறவியாகி இருந்து கடும் தவம் புரிந்து பிராம பிராமணர்களோடும் துறவிகளோடும் கலந்துரையாடல் செய்தார் அவர்களது சமய போதனைகள் அவருக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை எனவே உண்மையை கண்டுபிடிக்க அவர் பல்வேறு வகையில் கடும் தவம் புரிந்து தன்னை வருத்தி கொண்ட இறுதியில் எல்லாவற்றையும் விடுத்து நிரஞ்சனா ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள உருவெல்லா என்ற கிராமத்தில் உள்ள அரச மறுத்தடியில் போதி மரத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்தார் இப்போ புத்தர் பாருங்கள் புத்த தொடர்ந்து ஞா தியானம் மேற்கொண்ட நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அது நாளில் மெய்யறிவை பெற்றார் அதன் பிறகு புத்தர் மெய்யறிவை மெய்யறிவை பெற்றவர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அவர் மெய்யறிவு பெற்ற இடம் புத்த கயா என்று பெயர் பெற்றது அவர் மெய்யறிவை பெற்ற பின்னர் வாரணாசிக்கு அருகில் உள்ள சாரநாத் என்னும் இடத்தில் உள்ள மான் பூங்காவில் தனது முதல் சமய சொற்பொழிவை நிகழ்த்தினார் இவரது முதல் சொற்பொழிவு தர்ம சக்கர பிராவர்த்தனா அதாவது தர்ம சக்கரத்தின் சுழற்சி தொடக்கம் என்று சிறப்பிக்கப்படுகிறது கபிலவஸ்து மகதம் மற்றும் கோசலத்தை சார்ந்த அரச குடும்பங்கள் இவரது கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டனர் இவரது கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்டனர் கிமு நானூற்றி எண்பத்தி ஏழில் தனது எண்பத்தி நா எண்பத் எம் எம் எண்பதாவது வயதில் குசிநகர் என்ற இடத்தில் இயற்கை எழுதினார் புத்தரின் ப கடவுள் கடவுளை படைப்பார் அல்லது விதியை படைப்பார் என்பதில் புத்தருக்கு உடன்பாடு இல்லை அவர் அனத்த அனாத்மாவாத அதாவது ஆத்மாவா இல்லை அனியத்வாதானா எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை என் மற்றும் எல்லா மாற்றத்திற்கும் உரியது என்பதை போதித்தார் வேதம் மற்றும் யாகங்கள் என்பவை உன்னதமானவை புனிதமானவை என்பதை மறுத்தார் ஜாதி முறையை நிராகரித்தார் மனிதன் தன் தான் தன் விதியை உருவாக்கின்றான் என்பதை வலியுறுத்தினார் சாரநாத்தில் புத்த நிகழ்த்திய முதல் சமய சொற்பொழிவு அவரது சித்தாந்தங்கள் கொ சித்தாந்தங்களை கொண்டது அவரது போதனைகள் மிகவும் எளிமையானதாகவும் சமஸ்கிருதத்தை பயன்படுத்தாமல் மக்கள் புரிந்து கொள்ள மொழியான பிராகிருதம் மற்றும் பாலி மொழியில் இருந்தது அவர் போதனைகளின் சாரம்சம் நான்கு சிறந்த உண்மைகள் மற்றும் அட்டசீலம் என்ற எண்வழி பாதையில் அடங்கியுள்ளது நான்கு சிறந்த உண்மைகள் ஒன்றாவது உலகம் துன்பத் துன்பத்தில் நிறைந்தது ரெண்டாவது எல்லா துன்பங்களுக்கும் காரணம் உண்டு ஆசை அறியாமை பற்று துன்பத்திற்கான காரணங்கள் ஆகும் மூணாவது இத்தகைய துன்பங்களை ஒழிக்க வேண்டுமானால் அதன் காரணத்தை அழிக்க வேண்டும் அதாவது ஆசை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் நாலாவது ஆசையை நீக்க ஒருவர் நேரிய வழியை பின்பற்ற வேண்டும் அவை அடுத்தது வந்து அவை என் வழி பாதை அது அட்டசீலம் இது அது மோச்சத்திற்கு அழைத்து செல்லும் இப்பாதை சடங்குகளையும் தண்ணியை வரித்து கொள்ளும் தவம் என்ற தவம் என்ற இரண்டையும் தவிர்ப்பதால் அதற்கு நடுவழி நடுவழினா மத்திய மிக மார்கா வழி அல்லது பொன் வழி என்று பெயர் ஆசை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அட்டசீலம் என்ற எட்டு நன்னெறிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று புத்தர் வலியுறுத்தினார் எட்டு நன்னெறி பாதை கீழ்வ கீழ்வரவனவற்றில் கொண்டது 
நன்னம்பிக்கை நற்சிந்தனை நற்பேச்சு நற்செயல் நல்வாழ்க்கை முறை நன்முயற்சி நற்சிந்தனை குவிப்பு தியானம் அல்லது மற்றும் நல்ல நினைவுன்னு சொல்லுங்க இந்த எட்டு நன்னெறி பாதை மிகுந்த துறவு நிலைக்கும் சுய இன்பத்திற்கும் நடுவே உள்ள வழியாகும் நிர்வாணம் நிர்வாணம் மனித வாழ்க்கையின் முக்கிய நோக்கம் என்பதை புத்தர் போதித்தார் ஆசையை அளிப்பதனால் ஒருவர் நிர்வாணம் அடைய முடியும் வழிபாடு மற்றும் தியாகங்கள் ஆசையை விட்டொழிக்க முடியாது அவர் தனி மனித ஒழுக்க வாழ்விற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் கர்மகா கொள்கைப்படி நிகழ்கால நிகழ்காலம் கடந்த கால செய்கைகளால் உறுதி செய்ய செய்யப்படுகிறார் மனிதனின் நிலை அவன் சொந்த செயல்களால் செயல்களால் சார்ந்திருக்கிறது அவனுடைய செயல் அல்லது கர்மா அவன் துன்பத்திற்கு பொறுப்பாகிறது அவன் செயல் அவனது செய்கைகள் ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் இருந்தால் முக்தி அடைய முடியும் வெளிப்புற சக்தியோ கடவுளோ சடங்குகளோ முக்தியை கொடுக்காது அதனால் மனிதன் தன் சொந்த விதிகளை தானே உருவாக்கின்றான் புத்தர் கடவுளில் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவோ மறுக்கவோ இல்லை அவர் தனி மனிதனை பற்றியும் அவனது காரியங்களை பற்றியும் அதிக அக்கறையோடு இருந்தார் புத்த மதம் ஆத்மா இருப்பதையே நம்பவில்லை அன்பை பற்றிய எண்ணத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் அன்பை அன்பை அகிம்சை அகிம்சைனால் துன்புறுத்தாமை வழியில் எல்லா 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 உயிரினங்களுக்கும் வெளிப்படுத்த முடியும் என்று வலியுறுத்தினார் புத்தர் அனைவரும் சமம் என்பதை போதித்தார் சாதிய முறையில் நம்பிக்கை இல்லை இவரது ச சமத்துவ கொள்கையில் ஒதுக்கப்பட்ட சமூகம் ஈர்க்கப்பட்டது பிராமணர்களது ஆதிக்கத்தை அவர் எதிர்த்தார் அவர் மனித குல சகோதரத்துவத்தை ஆதரித்தார் ஆதரித்தார் சடங்குகள் மற்றும் பலிகளை குறிப்பாக விலங்குகளை பலியுறுதலை புத்தர் சாடினார் அவர் வேதங்களின் ஆதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எதையும் ஆய்ந்தறிந்து ஆய்ந்தறிந்து உணர்ந்திட வேண்டும் என்றார் புத்தர் நன்னெறிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் அவர் தனது சீடர்களை சீடர்கள் உண்மை உண்மையும் ஒழுக்கமும் நிறைந்த வாழ்வை நடத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் துன்புறுத்தாமை அதை இன்னா செய்யாமல் மற்றும் தவறான பழக்கங்களில் ஈடுபடாமை போன்றவற்றை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் புத்தர் தனது குறிக்கோள்களை பரப்பவும் மக்கள்களுக்கு சேவை செய்யவும் சங்கத்தை ஏற்படுத்தினார் கௌதம புத்தரின் காலத்தில் அவரது சங்கம் மிக வேகமாக முன்னேற்றம் அடைந்தது கணிஷ்கராட்சியில் நடைபெற்ற நான்காம் புத்த சமய மாநாட்டில் சங்கம் மகாயானம் ஈனயானம் என இரண்டாக பிளவுப்பட்டது புத்தர் மற் புத்தர் மற்றும் கான்பூசியஸ் போதனைகளில் இரண்டு கருத்துக்கள் ஒத்திருந்தது அவர் அவை வந்து சாந்தம் சாதம்னா அமைதி மற்றும் பகுத்தறிவு அவர்களது தத்துவங்களும் கோட்பாடுகளும் கடவுளை மையமாக கொண்டதன் கொண்டதன்று அவர்கள் நம்பிக்கையை விட காரணத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர் புத்தரின் திருமறை வந்து பீடகங்கள் என்று அழைக்கப்படுது இவை மூன்று பிரிவுகளாக உள்ள பிரிக்கப்படுது சுத்த வினய மற்றும் அபிதம பீடகம் ஆகும் இத்தகைய தத்துவ மற்றும் அறிவார்ந்த விழிப்புணர்ச்சியால் அன்றைய சமூக மற்றும் அரசியல் நிலைமைகள் மாற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இந்த தத்துவ மேதைகள் மக்களை அவர்களது குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் இருந்து விடுவித்து அவர்களை உலகளாவிய விசால பார்வையை உடையவர்களாக மாற்றியது ஒரு மேம்பட்ட சமூக அமைப்பு மற்றும் மனிதாபிமானம் உள்ள நிர்வாகமே மக்கள் மற்றும் அர அரசர்களது அது இளவரசர்களது குறிக்கோள்களாக அங்கீகரிக்கப்படுது வேள்விகளுக்கு பதிலாக நன் நன்னெறிகள் வலியுறுத்தப்பட்டன பகுத்தறிவுக்கு இசைந்த இந்த இந்த தத்துவங்கள் தனி மனித மற்றும் சமூக செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு மேம்பாட் மேம்பட்ட நோக்கத்தை தந்தன இத்தகைய வளர்ச்சி மனித குல வரலாற்றில் முற்போக்கான மற்றொரு திருப்பு முனையாகும்